안녕하세요. 오늘은 제가 해운대에서 인사를 드립니다. 지금 매장에 가서 주문했던 차를 두달 만에 받게 됩니다. 아 제가 여기 그 대구에서 여기까지 왔는 이유는 그 르노 삼성 자동차를 탔었을 때 저를 구독해 주셨던 구독 그 구독이라고 해야 되나 <웃음> 인스타 팔로우 분이 계셨는데 그분이 원래 르노 삼성에 일을 하셨었고 지금 포드로 옮기셨다고 하더라고요. 그래서 제 구독자시기도 하고 인스타 팔로워시기도 해서 지금 제가 그분한테 일부러 구매를 했어요 차를. 그래서 네, 부산까지 오게 됐고 지금 매장에 가서 차를 받도록 하겠습니다. 저기 차들이 와 있는 것 같아요. 오, <웃음> 설레요. 어, <웃음> 매장 앞에 도착을 했고요. 여기 차가 있는 것 같습니다. <웃음> <웃음> 여러분, 제 차예요, 제 차. <웃음> 확실히 차가 크고 높아가지고 뭔가 운전을 할때 시야도 엄청 확보가 많이 되는 것 같고 굉장히 스무스하게 운전이 됩니다. 네 오늘은 제가 이렇게 신차를 뽑게 되어가지고 오늘 차 리뷰를 한번 해볼까 해요. 요즘 햇빛이 너무 부셔서 눈이 너무 따가워서 제가 찡그리고 있는 거니까 양해 부탁드립니다. 그래서 제가 구매한 차량은 포드의 익스페디션입니다. 여러분. <웃음> 그래서 오늘은 제가 차 구매를 했으니까 차를 좀 낱낱이 세세하게 다 보여드리도록 할게요. 미국에서는 풀 사이즈 SUV는 요런 익스페디션이나 네. 아니면 저희 차량 뭐 내비게이터 네. 그런 차량들이 풀 사이즈 들어가죠. 아, 네. 아무래도 내비게이터 되게 좀 멋있더라고요. 내비게이터도 좋긴 한데 익스페디션이 네. 뭐 가성비나 이런 쪽으로도 좀 괜찮습니다. 아, 가성비로. 공간 활용도 되게 좋고 차량이. 음, 그래서 네네. 차박이나 이런 곳에서는 엄청 편의성을 줄수 있는 차량, 음. 우수성도 있고 그래서 네네네. 공간 활용이 되게 좋습니다. 차. 이 차가 원래 네. F150이라고 픽업트럭 들어보셨죠? 네네네 알아요. 그 차량의 바디를 그대로 쓴, 같이 쓴다 생각하시면 돼요. 아 그럼 몸체가 F150이랑 네네네. 같은 몸체인데 맞습니다. 디자인만 조금 바뀐? 네네네. 네네네. 그래서 앞쪽 나중에 내부 설명 드리겠지만 앞쪽 라인이 네. F150하고 거의 동일하게 있어요. 그래서 음. 차량이 F150에 같은 형제라 생각하시면 돼요. 음. 아. 되고 F150에서 짐칸을 이제 사람이 탈수 있게끔 만드는 차량이거든요. 그래서 네. 하체나 이런 부분들 엄청 튼튼하고 오. 그리고 캠핑 다니시면서 이런 옷이나 이런 데 다니시잖아요. 네, 오프로드. 그, 그죠, 오프로드 다니시면. 네. 그런 데 타오라는 차량. 오, 아까 안 그래도 보니까 오프로드 기능이 네. 있더라고요. 계기판에 이렇게. 어, 있습니다. 오프로드 기능도 그래서. 있고. 네. 그리고 트레일러 끌수 있는 기능도 다 들어가 있고, 기본적으로. 트레일러나 네. 카라반 네. 같은 거 타시고, 그것도 여행도 가시고. 네, 안 그래도 저는 이 차를 선택했던 가장 큰 이유가 150만 원 정도를 아낄 수 있는 아. 견인고리가 있기 때문에. 아. <웃음> 나중에 카라반이 최종 목표라서. 아, 네. 가격까지. 네네. 네. <웃음> 저, 좀 가성비 참 괜찮은 친구 같네요. 네. 그러고요. 상당히 고급스럽게 나옵니다. 이거. 어, 이렇게 네, 나오시죠? 이쪽, 혹시 이쪽으로 올라가실 때도 예. 발판 달고 여기 네. 스텝패드도 있거든요. 밟고 위로 이쪽으로 올라가세요. 네, 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 그렇게 해서 스텝패드. 아, 어, 네. 뭐 근데 여기는 네. 원래 이렇게 가로바 부착이 어, 네. 되어 있는 거예요? 가로바 원래 기본적으로 나오고. 아 그래요? 네. 그래서 어. 캠핑이나 이런 거에는 완전 최적화되어 있는 네, 차례, 차례, 그죠? 차례. 아까 말씀드렸던 견인고리가 이쪽 안쪽으로. 아, 그래요? 네, 되어있어서. 이걸 빼시면 견인고리가 네. 안쪽으로. 이게 네. 보시면 네. 버튼이 안에. 여기 밑에 버튼이 있고. 카메라 옆쪽에 버튼이 있고. 오, 맞네요. 볼록한 버튼이. 하나 딱 누르시면 위에 봐. 와! 와, 이건 뭐 그냥 차박하라고 나온 차죠, 그죠? 네, 그죠. 그래서 어, 네. 물건 실으실 때, 뭐, 네. 옛, 그 미국 같은 경우는 긴 물건. 아, 네, 네. 바깥쪽으로 뺄수 있게 끔 음 그래서 이렇게 만들어졌네요. 그러면 적재하기도 굉장히 괜찮으면서 F150이 네. 그런 장점도 가지고 있고 감성도 있고 그리고 네. 미국 차가 투박하다고 하지만 이런 세심함도 있습니다. 세심함. <웃음> <웃음> 이거 도어락이요? 네. 비번호를 설정하는 건데요. 네네. 제가 한번 잠겨가지고 한겨울에 아, 고생을 한 적이 있었거든요. <웃음> <웃음> 분이 만약에 이래서 잠겼어요. 근데 네. 키가 없이 오셔가지고 비밀번호를 제가 여기 넣어놨습니다. 네. 딱 열립니다. 여기. 우와 대박. 네. 잠그실 때도 다시 두개 누르시면 이렇게 잠기시. 세심함. 아 세심함 플러스. 네, 세심함 플러스. 
네, 이제 내부로 들어왔습니다, 여러분. 어, 네. <웃음> 네. 다른 차보다 조금 크실 수도 있을 거예요. 네, 엄청 큰것 같아요, 네. 뭐가 느낌에. 아까 말씀드린 대로 F150 네네. 차량과 동일한 거기 때문에 네네. 이 부분이 그렇거든요. 어, 어. 이쪽 전체가 다 네. F150이랑 똑같이 네. 나온 거예요? 어. 동일하게 나와서 대신 핸들이 그렇게 무겁지가 않습니다. 핸들링이나 이런 거는 네네. 되게 편하게 괜찮으실 거예요. 음. 괜찮으시고 네. 내비게이션은 핸들 왼쪽에 보시면 아. 여기 보시면 홀드 네비라고 그러면 어? 왼쪽 방향 걸로 네 굉장히 특이하네요 근데 네네, 그래서 꾹 누르, 이거를 누르면 아, 꾹? 네, 꾹, 꾹 누르면 이렇게 나와. 아 이렇게 나와서 여기서 저희가 이제 기본적으로 돼 있는 아틀란 네비를 터치하시면 네. 이렇게 나와요 오 아틀란이에요? 네, 네 아틀란 이 카메라를 네네. 이렇게 딱 누르시면 네? 카메라 화면을 일단 변합니다. 이렇게 변하시는데 네네네. 여기서 한번더 처음에 딱 누르시면 이 화면이 되실 거예요. 예. 주변에 차가 뭐차 주변에 뭐가 있는지 좀 보이고 그래서 골목길이나 음. 이런 곳 천천히 가실 때 네. 이런 거는 사용하시면 됩니다. 어, 서라운드 뷰도 되네요. 네, 그죠. 서라운드 뷰도 됩니다. 네네네. 이제 밑으로 보시면 네. 이제 에어컨이나 네. 그런 공조기 사용하실 수 있는 게 직관적으로 네. 돼 있어요. 그래서 네. 옛날스럽기도 한데 이게 네. 좀 안전합니다. 타실 때는. 음. 분명한 거는 안전합니다. 바로바로 바로 보이시기 때문에 바로바로 바로 터치로 그냥 하시면 돼요. 여기 생각보다 이 공간이 엄청 큰것 같아요, 여기가. 아, 이 공간이요? 아, 제가 듣기로는 여기 네. 애완견을 넣어도 된다는 <웃음> 그런 <웃음> 이야기를 들어가지고. 두부, 어, 두부 들어가 두부가 들어가도 네. 충분히. 와. 충분히. 네. 이게 차 키로 조금 약간 네. 어, 얼만큼 봐도, 사이즈인지 네. 좀 보면. 깊어요. 네. 네. 여기 보시면 여기 주행 모드거든요. 오. 일반 모드가 제일 기본이고. 네. 네. 견인 모드도 있습니다. 아, 견인 모드? 견인 모드. 어, 근데 여기에 무슨 견인보가 있더라고요. 이게 뭐예요? 아, 네. 여기 트레일러 뒤쪽으로 타시면 트레일러를 이렇게 저희가 이 차가 끌고 가게 되잖아요. 네, 네, 네. 그때 차를 세우실 때 네, 네. 트레일러 방향을 잡아 주는 기능이라 생각하시면 돼요. 트레일러 같은 경우는 네. 저희가 가다 섰을 때 뒤에서 힘을 받으면 밀리게 돼 있잖아요. 네, 네. 그 브레이크를 잡아 주는 아, 이게 뭐 수동 브레이크 이런 네, 건가요? 네, 그런, 그런 겁니다. 우와. 보통 이 차의 무게에 4톤까지 넣을 수 있습니다. 그만큼 견인력이 지금 국내 차나 네? 아니면 외국 차를 다 봐도 네? 최고라 생각하시면 돼요. 어, 그래요? 4톤이면 은 거의 뭐 카라반 제일 큰 거? 네, 그 정도 끌수 어, 있어요. 와. 그리고 네. 그래서 저희가 이제 뭐 메인 화면이나 이런 게 나올 때마다 이 익스페디션은 네. 뒤에 카라반이 꼭 따라다닙니다. 아, 그래요? 아, 그 광고에? <웃음> 네, 네. 그래서 음 같이 붙어 다닙니다. 음 한몸처럼. 옆에 있는 요게 뭐냐면, 네. 식당까지 돼 있는 단수를 네. 수동 기어 변속이라고 생각하시면 돼요. 쉽게 생각하시면 돼요. 음, 수동 기어 네. 변속. 네, 그러니까 생각하시면. 페달 시프트 우리 할때 그거 네, 맞죠? 예. 네. 아, 차량 정보가. 견인 정보도 있고, 오프로드. 오프로드. 네, 오프로드. 운전자 와. 경고, 크루즈 컨트롤, 뭐 게이지 선택 이런 거다 있거든요. 음. 안 열리고 밑에 보이는 거. 아, 그래요? 그리고 한번더 누르시면 한번더 누르면 네, 뒤에까지 뒤에까지 우와 우! 정말 개방감 좋습니다. 와. 거의 아. 이 정도면 거의 오픈카입니다. 네. 자연광에 네. 비추는 저의 모습은 어떤지 <웃음> <웃음> 일단 그리고 여기 두 개가 있습니다 눈처럼 생긴 게두 개가 있어요 여기가. 어 이건 뭐예요? 이게 뭐냐면 뒤에 있는 사람이나 동물이나 이게 움직임을 감지하는 거예요 아 우와 그래서 나중에 내리실 때 시동 끄고 내리시면 네네. 뒤쪽에 뭐 움직임을 감지 예 여기 하거든요? 아까 자꾸 어, 뒤에로 확인하라고 막 뜨더라고요 네. 그러면 뒤에 뭐가 움직이면 얘가 이제 신호를 줍니다 아 여기 버튼이 어. 있네요? 네 버튼이 음 있어요 여기 보시면 이 2가 있고 3이 있어요. 네. 근데 3은 요 3열. 3열. 2는 2열입니다. 어, 2열. 야, 왼쪽, 오른쪽. 네. 레프트, 라이트. 네. 그래서 네. 3열에 가운데 걸 누르시면 전동으로 네. 이렇게. 오, 같이. 아, 우아하게 넘어 우아하게. 어? 아, 방금 목 접는 거 보셨죠? 어, 안녕 해버리네요. 네. 우와. 이 정도만 돼도 보통 여성분 한 분은 이렇게 누우시거든요. 어, 그건 좀... <웃음> <웃음> 근데 원래 여기가 이렇게 막혀 있나요? 어, 네, 원래 막혀 있어요. 원래 대부분 이런데 중간에 보면 네. 뻥뻥 뚫려 있어서 네. 평탄화 한다고 막, 막 작업하시잖아요. 네, 이걸 판에 막 갖다 대고. 저희 찍어주고. 차는 그렇게 만들어진 차가 아니라 네. 평탄화가 가능하게 만들어진 차. 우와, 우와. 어, 안다, 안다, 안다. 꽃꽃이 있습니다, 꽃꽃이. 굉장합니다. <웃음> 우와, 대박. 그래서 차방하실 때도 이렇게 평탄한 작업 없이 네. 그냥 매트만 까시고 
바로 하실 수 있게끔 설계가 됐기 때문에 네. 저희 차가 고급 면에서도 상당히 좋아요. 다른 차들은 차고? 다 하셔야 되거든요. 그러니까요. 어, 진짜 차박을 네. 할수 있게끔 나는데 네. 뭔가 제가 알기로는 히든 네. 카드가 있다고 히든 이 차에 카드요? 차박 히든 카드가 있다고 아, 차박의 히든 카드 네. 제가 다 내버리겠습니다. 아 시면 요거를 대서 여기 보시면 여기 고리가 있어요. 고리. 와 고리. 고리. 여기다. 아 요거를 걸리게끔. 네, 어머 어머 어머. 식사하셔도 됩니다 여기서. 여기가? 네 식사. 제가 돼요. 식탁이 돼버리네요. 네. 그래서, 커피도 한 잔. 어 진짜 그 그러셔도 돼요. 맘마도 먹고. 먹고. 네. 이거를 살짝 이렇게 드시면. 아. 아. <웃음> 와 대박! 와 그러면 빗소리 들으면서 여기에 딱 테이블에서 커피 한잔 마시고 네 지금까지 포드 링컨 해운대점 문정우 대리님이셨고요 저는 피치님이었습니다 감사합니다